Uh, untuk untuk pemilihan di luar negeri ini kan ada beberapa metode Pak Itham. Ada yang di TPS, ada yang melalui pos, kemudian juga kotak suara keliling. Jadi kalau untuk yang di Taipei kemarin itu hanya metode melalui pos. begitu. Dan berapa banyak jumlahnya yang sudah terkirim Pak? Ya. Apa yang dilakukan oleh PPLN Taipei itu adalah pengiriman surat suara untuk pos. Mereka melakukan pengiriman surat suara sebanyak dua kali. Yang pertama dilakukan pada tanggal 18 Desember di mana PPLN Taipei telah mengirim surat suara sebanyak 929 lembar surat suara baik untuk pemilu presiden dan wakil presiden ataupun pemilu anggota DPR RI Dapil Jakarta 2. Yang kedua, PPLN Taipei telah mengirim surat suara pada tanggal 25 Desember 2023 dengan jumlah surat suara sebanyak 30.347. Jadi total surat suara yang telah terkirim sebanyak 31.276 surat suara yang dalam konferensi pers ketua KPU telah tegaskan surat suara tersebut dinyatakan rusak dan KPU akan segera menggantinya dan kami tegaskan kepada PPLN Taipei agar dalam melakukan pengiriman surat suara pos kepada pemilih di seluruh wilayah di Taiwan itu dilakukan di rentang tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang.